So, welcome sa channel ko. Ako nga pala ulit si Aldrin Peña ng Dream Media Production. At ngayon, meron akong panibagong tutorial na ituturo sa inyo na sigurado makakatulong sa inyo sa mga PC nyo at sa mga computer nyo. Alam naman natin na ang hard disk ng isang laptop ay doon lahat nagraran ang lahat ng software at ang buong Windows mo doon na sa save. Ang hard disk, itong hard disk na to, eto ay galing ito sa isang laptop. So, na-experience nyo na ba na yung laptop nyo o yung computer nyo ay nasira yung mga USB port? Siyempre, lahat tayo gumagamit ng USB port, ay USB, flash drive, para makapag-format ng isang PC. Pero, minsan, meron din tayong ginagamit na CD, yung CD-ROM, para dun, din tayo makapag-format ng Uh, Windows. Kadalas na nagiging problema dyan ay sira yung dalawa na yon. So, ano yung pinaka-solusyon natin para makapag-format tayo na hindi nangangailangan ng flash drive at hindi na din nangangailangan ng CD. So, today, ang tutorial na to ay ituturo ko sa inyo paano mag-format gamit ang etong enclosure na to. Etong enclosure na to ay makakatulong sa inyo para makapag-format tayo na hindi na nangangailangan nun. Ang price ng enclosure na to, kung makikita nyo, ito yung tsura niya. Tapos, yung hard disk ay, yung hard disk ng laptop ay usually size niya is 2.5. Ito yung HDD na hard disk. Meron din namang SSD na hard disk na yung pang micro, pero pwede naman yon, Pwede din naman tong um, hard disk na to. Ito yung kadalasan na, na, na nasa laptop talaga. So, itong enclosure na to, Ito enclosure na to, mabibili nyo to sa Shopee o kaya sa Lazada na nagkakahalaga ng 300 to 500 pesos. So ano ba ano yung gagawin natin para ma-format natin? Una, meron tayong gagamitin mamaya ituturo ko sa inyo. Meron tayong gagamitin na software, meron din tayong gagamitin na yung pinaka-boot ng uh, Windows kung ano yung bawa, Windows 8, Windows 10, 32-bit, 64-bit. So yung gagamitin natin ay Windows 8 na 32-bit. So, kailangan mo lang gawin kapag itong hard disk na to, ito, naalis yan. Ay, yung enclosure pala. Naalis yan dito. So, kapag naalis mo yan, itong hard disk na to, na nanggaling sa laptop, binuksan ko yung laptop, mamaya papakita ko talaga sa inyo paano gawin. Ilalagay natin ito dito. Yan, dito. Yan. Ilalagay mo yan. Tapos, isasara mo gamit ito. At enclosure din pala Dagdag ano na din Formation sa inyo etong enclosure na to Pwede mo siyang gawing external hard drive Hard disk Ang nangyayari kasi sa atin Kapag bumili tayo ng hard disk Nagkakahalaga sila ng 3,500 4,000, 5,000 Tapos 1TB lang Ang pinaka solution dyan Para hindi na kayo gumastos Ay bumili na lang kayo ng enclosure Yung enclosure kasi worth 300 to 500 tapos pag bumili ka ng kahit second hand na hard disk lang o kaya kahit brand na nagre-range ng uh, 1,000 to 2,000 pero kapag second hand na galing din sa laptop wala naman kasi masyadong problema pag doon kayo bumili ang mangyayari nun yung hard disk halimbawa 500 GB yun, ilalagay mo dito 1 terabyte yun ilalagay mo lang dito nakakatipid ka yung 1 terabyte kasi worth one, um, kung bibili mo siya ng second hand 1,500 to 2,000 pesos. Tapos ito, plus 300, edi naging nagka 2-3 ka lang, 2-3 lang, pero meron ka ng 1 terabyte. So, mas makakamura ka, mas makakatipid ka kung ito yung gagamitin mo kaysa sa bumili ka ng worth 5,000 na hard disk na ganun, na ganun siya kamahal. So, siguro, hanggang dito na lang yung introduction natin na in-explain ko lang para paano talaga maandar to. So, ayun, pupunta na tayo sa kabila para maituro ko sa inyo talaga kung ano yung gagawin natin. 5, 4, 3, 2, let's go! So guys, ito yung gagamitin natin na laptop. Ito yung ipo-format natin gamit yung ano, H, yung mong enclosure. Ito. Ito yung tsura nya. Ayan, ito yung tsura nya. So, kailangan lang natin gawin. Una, syempre, alisin natin yung hard disk. Kung... So, una, alisin natin yung hard disk gamit itong tool na to. Yung screwdriver natin, ito. 
Yan. Tapos, kuha tayo ng isa. Kahit naman anong screwdriver, pwede naman. Yan. Una, kailangan nyo lang gawin, hanapin nyo kung saan yung location ng hard disk ng laptop. So, eto kasi yung laptop na to, ay meron siyang separated na uh, ano, parang cover dito sa likod para talaga makuha yung isang hard disk. So, una, alisin natin. So, ito yung ano natin, ito yung pinaka hard disk natin. Ito yung RAM niya, ito yung RAM ng laptop, ito yung wireless niya. So, itong hard disk pala, alisin muna natin yung ano niya, yung pagka yung cover niya. Dito. Ayan, pag naalis na natin. Ayan, move lang natin. Tapos ito. Kapag hindi nyo alam yung paano buksan yung laptop nyo, mag-search na din kayo sa, dito nga, yung, sa iba pang tutorial sa YouTube, kung paano buksan yung mismong model ng laptop nyo. Kasi maraming model ng laptop na kailangan din natin malaman paano yung procedure. Kasi hindi naman lahat para pareho yung ano nila cover. So, ayan. Alisin natin yung ano nyo, lagayin nyo dito. Ayan. Pag naalis na, ito yung magiging resulta niya. Ito na, ito na yung pinaka hard disk niya. So, pag nakita na, ito na yung hard disk, ito yung enclosure, nakuha na natin sa laptop. Ang gagawin natin, itong hard disk na syempre, ilalagay, ilalagay natin dito sa enclosure. So, ayan, huwag okay na. Nagawa na natin yung step na to. So, proceed na tayo nyan dun sa mismo pagpo-format sa laptop. Yung laptop na gagamitin pala, yung laptop, kung halimbawa meron yung laptop yung kaibigan mo, pwede mong pa-insert muna sa kanya. Tapos, para ma-format mo yung laptop mo. So, guys, ito na yung enclosure natin. La gagawin lang natin, syempre, ito. Gamit ang laptop na gagamitin natin pang pang format software, ilalagay natin dito, isasaksak natin sa USB port so pagkasaksak ng USB port pwede na natin umpisahan yung pag-format natin so yun na nga guys na-read na nya itong hard disk ito. na-read nya na yung hard disk so gagawin lang natin ay click natin tong win to usb ito ito yung installer nya Ayan. ito itong installer na to ito yung gagamitin natin na uh, software para makapag format tayo ito yung magre read kumbaga ito yung magiging example ng rufus ganon so install lang natin double tap mo pag lumabas na yan Click mo lang yung yes. Nakasaksak. Tandaan nyo, nakasaksak na yung hard disk natin. So, install lang natin. Okay. Then, accept. The, the agreement. Next. Dito yung location nya. File, program, files. Yan. Next. Next. At, okay, install. Yan, installing na siya. Tayo lang natin na ma-install yung ano yung installer natin yung software na gagamitin natin. So ayan, tapos na, ganun lang kabilis. So ito yung ito na yung file. So ito na talaga yung file. Ay ito na file. Ito na yung installer natin. Ito yung ito yung installer pala natin. Ito, ito sa taas, ito. Ito yung installer natin. Ito na yung mismong software. Ito na yung mismong app gagawin lang natin i-click natin yan tapos pag may lalabas na
Fujitsu, oh, para makasiguro tayo, ito yun, Fujitsu, yung hard disk. So, ang gagawin lang natin, ito yung drive, ito, ito yung drive, ano eh, drive G, ito yung laptop nya, ito yung mismo naka-install dati, gagawin lang natin, yung format natin dito, format, format, ito yung 95GB, start natin, format, okay, Hintayin lang natin. Tapos, pagkataas nyan, pag okay na nga, format na, proceed na dun sa software. Okay? Okay. So, wala na laman yung hard disk natin. Click lang natin ulit tong Yan. Tapos, hanapin natin yung mismong file ito nga, Microsoft. Nasa desktop lang yan. Kaya uh, hindi na tayo naghahanap. Next. Tapos, hanap dito, dito. Click natin to. Fujitsu. Ito yan. Tapos dito sa 95GB. Yan. Ta Legacy to ha. Ah. Tapos next lang natin. Okay. Pagka next, uikot na yan. Hintayin lang natin na matapos yan. Hanggang sa maging 100. Tapos, okay na nun. Tapos na. Tapos balik natin sa ulit sa laptop. Then start natin, magbubot na hintay lang natin So yun na guys, naging 100% na. So exit lang natin. Exit. Do you want to quit? Yes, kasi 100 na. Yeah. Ngayon, gagawin lang natin. Alisin lang natin tong hard disk na to. Pagkahalis ng hard disk na to. Gagawin lang natin, guys. Alisin natin to. Okay. Siyempre, ito, ito nya. Ibabalik natin yung dati nyang kagayan. Dito. So, ito nyan guys, ito. Babalik lang natin yung sa dati. Kuha lang tayo ulit ng screwdriver. Sa ano guys, yung ibang yung ibang mga hard disk, wala namang ganito. Inaalis lang talaga yung mismong ito lang talaga. Ito lang yung kailangan naman natin. Yung mismong hard disk lang talaga. Yan, nilalagay lang natin ulit. Yan. Yung ano yun.
So, ang kailangan lang natin gawin, eh, buksan natin to. At syempre, huwag nyo kakalimutan na ilagay yung charger, itong charger nya. Para siguradong hindi siya mamatay pag nagbubut. Lagi nyo i-charge yung laptop nyo kapag, ano. Yan, kapag okay na, itong plug nya, sasaksak lang natin. Then, turn on natin. Tina natin kung ano mangyari. So, binalik natin yung hard disk kanina. Ayan. Nag-windows na siya. Ibig sabihin, meron siyang... Meron na siya. Nag-toot na siya. So, ayan guys. Ito, in-install natin yung Windows 32-bit. Windows 8. So, tingnan natin kung ano mangyayari yan. Habang inihintay natin. So ayan guys, may lumabas na set country on the religion. Lagyan natin dito is Philippines. So ito yung Philippines. Then susunod, ito yung English apps, language, keyboard. Ayan, okay na yan. Yung tayo sa plus 8 para sa Philippines. Plus 8 tayo. Pagka-next, ayan. Applying settings na. Settings. Re-accept. Ayan. Um, yung pangalan ng PC. Com. Hindi na ako mo. Next. Tapos, use express or customize. Use express na lang tayo. Tapos yung uh, username, sabihin na natin kung one. Then finish. Kailangan magkaiba pala yung ano, kung one kung one. Yan. So, finalizing na. So, hintayin lang natin hanggang sa lubabas na yung mismo ano nya, mismo yung desktop nya. <coughs> Let's start. So, ayun guys, nangyari, okay na sya. Meron na sya ano, Windows 8. So, ayan yeah, kung mapapansin nyo. Tapos na Windows. Ay, naka-install nyo ngayon. Windows 8.1 na 32B. So, guys. Maraming salamat sa panonood nyo. At sana may natutunan kayo. Hanggang doon na lang yung video na yun. At kung mapapansin nyo, napakasimple lang talaga ng procedure nya. Napakasimple lang talaga kung paano gamitin. Matyaga, dapat meron lang kayong tiyaga para manood. At sana lahat ng procedure na sundan nyo. At huwag kayong matakot. Sige, uh, wala namang kasi mawawala. Kung halimbawa may, may nagkamali kayo, at least nalalaman nyo na yun eh. Kung baga nasa inyo na yun, alam nyo na kapag nagkamali kayo. Kasi kahit ako, noong una din nagtry ako, ang dami kong nasira, ang dami kong nagawang magkakamali. Pero kapag nalalaman mo na yun, pakonti-konti, doon ka na nag-improve at uh, nagagawa mo na yun ng tama. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Comment lang kayo at mag-subscribe sa video na to sa baba. At uh, para tuloy-tuloy tayo sa pag-update ng video, maraming salamat. Music